。小峰。你是在叫我吗？你是谁啊？我是顾小五啊。顾小五，我好像听过你的名字。我们认识吗？认识啊，我是你的顾小五。我的顾小五。顾小五，顾小五，小心！顾小五，快跑！小凤。你刚才在喊谁的名字？不关你的事。你在喊顾小五。你知道他？我之前认识他吗？来，喝药吧。不喝，喝吧。喝了药，烧才能退。来，我都说了我不喝我得出去一下啊！哎呀，马上回来啊，就方便一下啊！哎呀，听我玩着啊，不方便一下啊！哎，马上回来，快点！哎呀，这帮穷鬼！小峰，你看，萤火虫。我记得你最喜欢萤火虫了。在西周的时候，王上和大飞不许你晚上出去。有一次啊，你晚上偷偷溜出去，他们把你找回来的时候。你手里正好握着一只萤火虫，你告诉我，你迷了路，是这个发光的小东西一直陪着你的。你是怎么知道这些的？我知道这些并不奇怪，以前我们经常在一起小峰，我从来都不觉得夜晚有什么可怕的，直到见识到真正黑暗的力量。我不希望你一个人置身在黑夜之中。
我信你是我朋友。等我病好了，就送我回去，好不好？臣见过皇上，见过太子。嗯，怎么样？回皇上，只是吓唬了两下，那个孙二就招了。的确是高相指使他去查明月姑娘的身份。当时他从老鸨那里拿到的东西，现在已在高相手上。那高相到底从老鸨那里拿到了什么？孙二说是明月姑娘幼时的衣物，里面还藏着一首血诗。高相看到血诗后大为吃惊。说没想到，明月姑娘竟是陈征的女儿。陈征，是陈征。父皇，这个陈征是谁？陈征是先帝神武军大将陈世谦的独子。陈世谦战死沙场，所以陈征很小的时候就被送到。有几十年交情的顾家去生活，他跟顾如晦亲如兄弟。他这个人，武功高强，人也忠心，常常在朕和顾如晦的身边，一直到顾家造反一案受了牵连，也死了有二十年了。照此说来，这高相是想要除掉陈征的女儿？难道是当年顾氏一案另有何隐情？太子的意思是，高相他想除掉明月，没想到朕也在那儿，所以才会有这么一出刺杀。好，朕也发了，孙二，你好好处理。是。那高相，再继续查。是。儿臣告退。嗯，臣告退。太子，儿臣在。刺杀朕的那天，你也在现场。那你以为？那个凶手是想刺向明月，还是想刺向朕呢？大人，我们的人暂时没有找到孙二，有人昨夜见他与人在酒馆赌钱，许是欠债跑路了。坤儿，太子那边有什么动静？太子那边，我不敢懈怠，一直派人盯着，并没有什么风吹草动。太子应该还在一头雾水的找刺客和太子妃。断断想不到咱们这儿，哎，真是奇怪。孙二，再找，找到之后即刻除掉，绝不能留。是。刺客那边有没有线索？还没有。李锁定，别留下任何痕迹。是。那个大人，怎么着？走、oh.。
父亲，孙二被处，太子那边又尽在掌握，您怎么还是忧心忡忡的呀？我只是一时无解，这一切都太蹊跷了。明月是陈铮的女儿，她却不知道自己的身世，而且直到现在，也不向皇上透露实情。一个刺客凭空出现，又凭空消失。太子那边也没有动静。父亲，您是不是想的太多了呀？可怕的不是善与欲来风满楼，而是善与欲来却无风。大人，太子殿下驾到。哎。舅公，臣见过殿下。舅公，万不可多礼。殿下，这是有多久没来我相府了？舅公，您近来可好？我自然还是老样子，只是殿下最近恐怕很忙吧？是，父皇把追查刺客一事交给我，可是我查了好几天，一点线索都没有。这太子妃也杳无音讯。今日我就是为此事来找您的。不嘛，坐下再说。哎，好。哎，叫厨房啊，加几个精细的菜，嗯，再加个参煲汤。嗯，好。长爷，嗯，今天晚上就留下一起用膳。好。您不知道，我为了刺客一事，累得好几天，连顿饱饭都吃不上。<笑>都怪我太年轻。要是再查不出什么，父皇就要怪罪了。想来想去，我只好来找您了。其实老夫对此事也是误解，只是你刚才提到太子妃，倒是提醒了老夫。舅公，请讲。也许这刺客本就不想劫持太子妃，他本就是想要带走太子妃呢。您的意思是？你想啊，这个世上谁会对中原有如此仇恨，敢冒险刺杀圣上，又带走太子妃呢？您是说，这刺客可能来自西周或者丹赤？老夫也不敢断言。不过你往这个思路上去查一查，或许会有收获。舅公果然高明，诚因受教了。圣上把这么大的事情交给太子。说明已经非常倚重太子了。程寅还要倚仗舅公的扶持、嗯。一家人不说这么客气的话。嗯，核桃酥，还记得吧？嗯，你小的时候，每次来相府，最爱吃的就是这道核桃酥。好，当时你是坐在我膝上来吃这道点心的，还记得吧？我记得，这味道啊，跟小时候的一样，一点没变，是一点没变。嗯、皇日万岁！皇上，明月主子正在屋里休息，奴才这就进去禀报。不必了，让朕看看你。明月呀、啊，自朕见你第一面，就觉得你与一般青楼女子气度不同。你一直说你出身微贱，可是朕怎么觉得，你进青楼之前？应该出身在一个不俗之家，那你那么小进青楼，之前发生过什么事啊？明月不敢瞒皇上，之前家里的确有些事故，父母也因此早亡。告诉朕，朕可以为你做主。明月那时还小。只记得
不知为何家中突然出现一批手拿刀剑的男子，明月藏在柜下，眼看爹爹娘亲就这样被刀剑刺中。娘亲临终前，叮嘱明月：“爹爹是被仇家所害。”可这些冤仇错综复杂，无休无止。明月想忘记那些刀光剑影，放下复仇之心。明月再也没跟谁提起过这段往事。明月只想简单的活着。那朕问你，在明玉房里的明月，跟在宫中的明月，有什么分别？明月也不知道。皇上觉得呢？明月，朕希望你始终保持跟朕初见时的样子。小凤，我给你买了新衣服，起来以后换上吧。小风，你烧退了。嗯，退了。我给你买了你最爱吃的羹，还有鸳鸯翅，来吃点吧。这是咸的烧肉羹，这是甜的莲子羹，这是鸳鸯翅。来，顾剑，等一会儿我们吃完饭，你就送我回去吧。怎么了？赶紧趁热吃。我们不是说好了吗？等我病好了。你就给我送回去。我没说过。顾剑，你不想吃咸的是吧？那就先吃甜的。不吃，我在跟你说话呢。不想吃羹啊？那就先吃鸳鸯翅，这是你最爱的。我都说了我不吃，鸳鸯翅要跟心上人一起吃，我为什么要跟你一起吃啊？我不知道以前我们发生过什么。但是现在事情已经过去了，你就别再强求了，好不好？不行，我都已经什么都不记得了，你不能让我好好的过好现在吗？不行。为什么不行？我说不行就不行。为什么你说不行就不行？顾剑，我没有在逃，而是期望你把我送回去，我还把你当朋友，信你，你就这样对我吗？你没有在逃。是你的心里已经对李成引起了疑心，你对他伤了心，不是吗？不是，我从来没对李成英怀疑过。那当你得知李成英带兵剿灭你阿翁一族的时候，也没有吗？没有。你不愿意再逃，是因为你不愿意回去面对他，不是吗？不是，你别说了，我根本不知道你在说什么。那是因为你有太多的事积在心里，你有疑问，有恐惧。可是，关于你是太子妃的身份，你不得不骗你自己，你骗你自己无所谓，你骗你自己应该跟李成英在一起。可现在，我把你带了出来，让你有了新的可能，你动摇了是不是？不是，不是。你以为我会眼睁睁的看着你回去受煎熬吗？你之前问我要带你去哪里，我告诉你，我要带你回西周。回西周。没错。东宫根本就不是你应该待的地方，李成英根本不是你该爱的人。我不要相信你，我不要跟你走。那你现在就走，现在就跟我走。
，小风，我求你放了我行吗？你就不能让我傻一点？一定要让我想起来我不愿意想的事？你就不能离开我？我这是想拉你出来啊！你别碰我！你走，你走啊，你走啊！太子妃啊，你何时才能回来啊？你没有再逃，是你的心里对李承英引起了疑心，你对他伤了心，不是吗？是不愿意再逃，是因为你不愿意回去面对他，不是吗？心里已经对李成引起了疑心，你对他伤了心，不是吗？不是。你不愿意再逃，是因为你不愿意回去面对他，不是吗？此刻就在这附近，三个搜。是。太子妃，请随末将回宫。在西周的时候，你时时刻刻都带着他。只要你遇到了危险，你就会向天空发出鸣笛，我就会出现，我会来保护你。
等我杀了白眼狼王，我就来娶你。顾萧。你是不是顾小五？我问你是不是顾小五？我知道你是。为什么要瞒着我？为什么不告诉我？我是不是忘了很多事？我们之前到底发生过什么？嗯、单吃一夜。死了很多人，我们失散了，你也因此受了重伤。当我再找到你的时候，你已经成了理查的太子妃。所以在上京，你说我们曾经是旧相好，原来我们真的曾经在一起过。我一心想要留住你，不在乎我在你的心里到底是谁。可很多时候，却把你越推越远。我是不是忘了很多的事，很多我们之间的事情？有些事忘了就忘了吧，也没有那么重要。可是我不想忘，我觉得这些事情我不应该忘，我不应该忘了你是顾小五。但吃那场战役，对你来说太过惨烈。我没有在你最需要的时候出现在你身边守护你，是我的失信。所以这些不好的事情，如果忘了的话，也不是坏事。但吃亡了，阿翁死了，好多人因此丢了性命，可是我却什么都不记得，连最最心爱的人也忘记了。还嫁给了别人，你怪过我吗？我怪我自己，我应该紧紧的抓住你，可我却亲手把你弄丢了。我再也不会忘了。你只想起了顾小五吗？是，我想起了我心爱的顾小五。顾小五也爱着我。玉。回禀太子殿下，属下万事不利，又让刺客带着太子妃跑了。跑了？又跑了？这句话我已经听厌了。属下罪该万死。只是，只是什么？今日不知为何，太子妃似乎不愿意跟我们回去。啊，可能是属下把太子妃吓着了。如果他再反抗，你们绑也得给我绑回来。是。小峰，嗯，谢谢。先吃这个。
。以前你从来都不会跟我说谢谢的。那我们以前是什么样的？在西周的时候，你总爱跟我耍赖，明明放着小红马你不骑，就喜欢我背着你，背着你到处跑来跑去，从来不闲着。我现在也闲不住啊，不是总想办法偷偷溜出宫去吗？我们不是在上京城还有一次偶遇吗？那不是偶遇，是我一直在等你不知道明年这个时候，我还能不能陪着你？你是我的顾小五啊，当然要陪在我身边。殿下，赵良帝去寝宫找了您好几趟了，一直没见着。要不您去青鸾殿瞧瞧？哎梁帝，梁帝，梁帝，太子殿下正往青鸾殿的方向走来。果真，嗯，快去把我新买的衣裳拿来，帮我换上。梁帝，你是不是糊涂了？您这不是穿着新衣裳的吗？是啊，是啊。那，快备些殿下喜欢的核桃酥，要快。是。包了这么多呀、啊！嗯，太子殿下驾到，快！哎呀，嗯，儿拜见太奶奶。来来来，你近日怎么会有空来看太奶奶呀、啊？不是那个赵良娣在陪着你吗？太奶奶，您就不要取笑银儿了。啊，想不想吃核桃啊？哎，英乔啊，很会包核桃，你看看包了那么许多，来尝尝。太奶奶，您又不是不知道，我不爱吃核桃。哎呦，太奶奶怎么会忘记呢？呃，你不爱吃核桃，啊，紫米糕来了，啊，来尝尝。哎哎，来，哎，太奶奶先喂你吧。好，来，像小时候一样。好吃吗？嗯嗯，好吃。你呀、啊，多吃点儿啊！好久没看到这么好看的月亮了。嗯、这是什么？来闻闻，葡萄酒。知道你喜欢这个，赏月怎么能没有美酒呢？我也是来了上京才发现
，原来自己是个酒腻子。嗯，何以解忧，唯有杜康。<笑>听你能说出这些话，真的挺奇怪的。这是永娘教我的，永娘还教了我好多呢，只不过我都给忘光了。能忘，有时候也是件好事。你知道这里跟西周太不一样了。吃的不一样，穿的不一样，人也不一样。我原来以为只要我真心相待，就可以换回真心。是我太幼稚了。哎，但其实这边还有很多对我好的人，你看，永宁。米罗、洛西、明月，还有裴照，还有一直照顾我的永娘。这么想的话，其实我也挺幸福的。哎，我告诉你呀、啊，前几天呐、啊，太子妃给我做了如意糕送来，好吃吗？呃，苦。我就知道，他那个人啊，做事没头没脑，<笑>大概只知道做好了给您送过来，却不知道要尝尝能不能吃。太奶奶倒是很高兴，因为是她亲自做的，所以呢，吃起来是苦了一点，但是咽下去，这心里头甜甜的。您啊，总是对她这般宽宏大量的。我告诉你啊，她可是个好姑娘啊，她跟宫里的女人不同啊。像她这么能玩闹的人，怎么能料理后宫呢？我倒是希望啊，她能永远这样无忧无虑的玩闹，永远不要参与到这些尔虞我诈之中。你千万不要这样偏执。她那么聪明，那么懂事，难道她不懂得她肩上的责任？和他的使命吗？有一点，太奶奶是实在是感到欣慰呀，那就是他爱你。他爱的不是你的太子，也不是你的王位，就是由衷的爱你这个李承银。跟我回西周吧。还有什么可留恋的？不是留恋，是我发现，我脑海里关于小峰的记忆，竟然大部分都是在上京。我有时候甚至搞不清楚，自己先是西周的九公主，还是先是李朝的太子妃。还有你，你在我身边，我有时候觉得很亲近、很熟悉，可有时候也觉得你很陌生。也许这里的一切自始至终都不属于我，是该清醒了。也该离开了。从今以后，我会一直陪在你身边。睡吧。